amigos de ComunicateDigital.com nos encontramos este día con la candidata del partido Movimiento Naranja por el Distrito 9, que es aquí en Puebla, ¿verdad? Así es, el 9 Federal. El 9 Federal. El 9 Federal. Este, con Rosa María Soto Caballeros, candidata a diputada federal. Este, buenos días y te queremos eh, primero empezar la entrevista. ¿Quién eres y cómo incursionaste en la política y por qué el partido Movimiento Ciudadano? Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, Carlos, el, el, el que me des la oportunidad de que me conozcan. Este, a ver, te, te voy a decir a, a poquitos rasgos. Eh, mi nombre es Rosa María Soto Caballeros, tengo 45 años de edad, eh, soy esposa, madre de dos hijos, tengo una hija de 23 años, un hijo de 21 años. Eh, entré eh, eh, con Movimiento Ciudadano porque el licenciado Fernando Morales me hizo uh -huh. la, la invitación para Muy participar, bien. exactamente, para participar como ciudadana, este, con Movimiento Ciudadano, como bien lo, el nombre así uh -huh. es, Movimiento Ciudadano, necesitamos participar los ciudadanos en, sin estar afiliados al partido. Entonces me encantó la idea de participar es, y estoy muy contenta de ahorita estar en este proyecto con Movimiento Ciudadano, muy muy contenta. ¿Es la primera vez que incursionas en, en la política? Así es, nunca había participado, de hecho sí es la primera vez que estoy en un proceso electoral uh -huh. y aunque al principio sí fue un poco complicado ¿no? el, el, el entrar a este mundo tan, claro, claro. tan diferente, Ahorita sí te puedo decir que sí estoy muy contenta de haber tomado la decisión de haberle que, dicho que sí a Fer. ¿De qué, qué profesión este, tienes? Estudié en licenciatura en Derecho uh -huh. este, y no pude ejercer porque me casé muy joven sí. y me dediqué a, a ser ama de casa y a mis hijos. Y ahorita pues creo que se dio la oportunidad y el momento ahora sí que todo se acomodó para que ahorita pueda participar, ya mis hijos ya son grandes, ya están por terminar sus estudios universitarios, entonces creo que ahorita es la oportunidad y el momento perfecto para poder participar en esta selección. Sí, como dicen, ¿no? o sea, todo se va acomodando todo. a su tiempo y cuando las cosas llegan Soy... es porque es el momento justo, ¿no? Así es, completamente, yo sí creo mucho que cada momento tiene que llegar. En el preciso... En el preciso momento. Así es. Así es, qué, qué bueno este... Oye, eh, ¿qué distrito es? Es el 9, pero ¿qué colonias eh, abarca? O digo, para la gente que no sabe cuál es el distrito 9, aquí nos van a explicar. El 9 federal es el más grande de Puebla Capital, abarca muchísimas colonias. Uh -huh. eh, más o menos te puedo decir que empieza desde yendo de la autopista... La central de Abastos, sí. hacia lo que es la parte de La María, San Rafael Ajá. Poniente, luego hacia la ciudad, todo lo que es la colonia Moratilla, Las Fuentes, Puerta de Hierro, parte de Zabaleta, parte de la recta Cholula, Estrellas del Sur, La Paz, o sea, así en línea recta hasta el centro comercial Angelópolis. Y luego hasta este lado del centro abarcamos aproximadamente hasta la 11 sur más o menos en, en, así ahora sí que en cuadrante este, es el distrito más grande, sí, más grande. De, de Puebla ¿Abarca Capital. ahí lo que es este por ejemplo la, la Nor y el circuito Juan Pablo II y todo eso? Una parte de la Noria sí, el circuito sí, pero no o sea, de la 11 hacia Boulevard Atlisco o sea, ubicando a la Oso Sur hacia, hacia Boulevard Atlis. Ah, mira, a lo mejor hasta me toca votar por ti. Ah, mira, muy bien. Sí, pues, bueno, ahí, ya no sabemos, ahí este, yo tengo mi oficina, tienes ahí tu casa. Gracias, gracias. Ahí por la Noria, digo, entonces a lo sí, mejor me sí, toca sí, una abarca. boleta. Sí, sí, está, ¿eh? Ah, muy bien, excelente, <risa> todo naranja. <risa> excelente. Oye, y este, ahora en, en tus recorridos, eh, en la pre-campaña y ahorita en la campaña, ¿qué es lo que te ha comentado la gente? ¿Cuál es su sentir? Eh... A comparación, por ejemplo, de otros eh, municipios de, de la República y el Estado, por ejemplo, no hay la, la, la violencia que, que se vive en otros estados. Digo, Puebla es todavía considerado dentro de los estados sí. tranquilos, pero ¿cuál es el sentido de la gente? ¿Qué, qué, qué demandas te dicen? O sea, por ejemplo, seguridad, eh, la economía, sí, claro. que todavía no nos hemos repuesto todavía de lo de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cuál es el sentir de, de los ciudadanos de tu distrito? Mira, sí, yo, yo he vivido desde que nací en, en, 
mis 45 años de edad he vivido en este distrito 9, o sea, real, soy originaria de este distrito. Sí. Entonces sí te, tengo la oportunidad de acercarme a más personas porque conozco a muchas personas en el distrito y tengo la oportunidad de platicar con ellos, independientemente de ahorita en el proceso electoral, eh, electoral perdón, este, el, el, el que ya los conozco, el que sé qué tipo de necesidades hay en, en el distrito, Principalmente sí, efectivamente es el desempleo o en, el, en la cuestión de los negocios, en los locales chiquitos, la baja venta. Uh -huh. También está mucho en lo que es el robo de autopartes, eso está ahorita, vaya, incrementando muchísimo y creo que cada vez más. Por lo mismo, volvemos al tema de que el desempleo y toda la... Todo, todo, ahora sí que todo viene englobado, ¿no? Claro, es una cadena. ¿no? Exactamente, o sea, todo viene así. Este, yo creo que esas son las dos primeras causas, el desempleo, el robo de autopartes, el, este, hay mucho problema de alumbrado público, muchísimo, pavimentación, como en, creo que en todos lados de la ciudad, este, ahí en, en el distrito 9 pasa un brazo del río Atoyac, este, que con ese hemos batallado toda la vida, toda la vida, porque está tan contaminado que ca cada que son épocas de lluvias, bueno, no te cuento las inundaciones que se forman, el desbordamiento del río, obviamente. Eso es en San Pedro Cholula, ¿no? No, no, no. no. Ah. En, en, ahí en el distrito 9 pasa un brazo del río Atoyac. Ah, ya. Un brazo, un brazo Ajá. chiquito, pero es un brazo. Este, por donde ubicas, donde está la fábrica La Constancia, la ex fábrica de La Constancia, sí, sí, sí. ahí precisamente, ah, ya, ya, ya. Sí, sí, ese sí. es un brazo del río Toyac, y eso lo hemos padecido toda la vida, porque como está contaminado, te repito, el río, a la hora de, y el mal drenaje que tenemos aquí en Puebla, es, a la hora de que se, hay mucha lluvia, se, se desborda sí, el río, entonces es un caos, o sea, eso lo hemos padecido toda la vida, pero esos son como problemillas así en general, que hemos visualizado Bueno, que yo he visualizado, aparte de platicar con la gente, de que lo, yo lo vivo. Porque claro. ahí tienes tu casa, pues, este lo, lo vivimos día a día. Ya llegando, si te favorecen la, las votaciones y todo eso de llegar este a la Cámara de Diputados, esto sería una parte de, de tus propuestas, ¿no? este ¿Cómo impulsarías, por ejemplo... Eh, estamos platicando de, de la economía, lo de seguridad... ¿Cómo lo impulsarías? Bueno, si es que este, deciden darme el voto, este, <ríe> eh, a ver, yo lo primero que digo y siempre lo repito y creo que en todas las, las entrevistas van a escuchar lo mismo este, de este concepto que yo tengo, esto es un trabajo, es un trabajo al que nos contratan, al que tenemos que asistir, al que tenemos que trabajar, Precisamente los ciudadanos nos contratan a nosotros para representarnos en la Cámara. Sí. Y, y a veces perdemos esa parte de, de que ya estás en la Cámara, entonces como que ya no, ya no estás cumpliendo tu parte del trabajo. Sí. Punto número uno. Punto número dos es el, 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 el gestionar desde la Cámara de Diputados el que los presupuestos se vengan realmente a las necesidades que tiene, en particular mi distrito, y que no queden volando al aire porque muchas veces se aprueban los presupuestos para el Estado y luego llegan acá y entonces se eh, van en otras cosas o no llegan a, a las necesidades que tiene cada distrito del de, de Estado, ¿sale? Y sobre todo, el que sí se le haga seguimiento durante el periodo de gestión que nos toca a nosotros los diputados, ¿por qué? Porque pasa algo muy chistoso y creo que en la mayoría de las veces así ha sucedido. Llegan a la Cámara de Diputados, a lo mejor sí gestionan, pero no hacen realmente las cosas que tienen las necesidades del distrito. Claro, claro. Y ahorita que es tiempo de elecciones, entonces ya viene ahora sí este el alumbrado, la pavimentación, ¿sabes? Entonces así creo que se ha manejado todo este tiempo, por lo menos desde que yo tengo memoria, este de que... Siempre ves los mismos problemas y ya cuando vienen tiempos de elecciones, ahí es cuando ahora sí arreglamos las calles, ahora sí arreglamos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, en, la, en el Boulevard Hermano Cerdán, uh -huh. todo lo que es la ciclovía, no hay ni una luz, ni una, en la noche es peligrosísimo, ah, sí, 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 sí. peligrosísimo, sí. porque sabes que precisamente por, por los tubos de la ciclovía, 
se te atraviesa las personas, este, de hecho, muy seguido hay atropellos ahí, por, por, porque no se ve precisamente por las estructuras de la ciclovía. Sí. Luego imagínate en la noche sin luz. Entonces está todo el tiempo sin luz. Esa avenida, toda, todo, o sea, ya lleva muchísimo rato sin luz. Este, baches, eh, este, ¿sí me entiendes? Ese tipo de cosas que no se arreglan durante el periodo de gestión y que justo ahorita ya se están arreglando. Ahorita sí, justo si iba a darte una vuelta, ya están cambiando luminarios, ya están arreglando la, la ciclopista para que sea bonita. Entonces, como para decir, bueno, ya cumplí mi parte, ¿no? Entonces, yo creo que ese, ese, esa parte la tenemos que cambiar porque es darle el seguimiento a final de cuentas porque pues, nosotros somos los que vivimos ahí. Bueno, yo en mi caso sí vivo ahí, entonces, sí. el, el, precisamente... Pero es el caso de, digo, de miles de gente, Exactamente, ¿no? de autos, exacto. Años, entonces tienes que, ahora sí, que cumplir bien tu trabajo durante tu periodo, que son tres años, cumplirlo como debe de ser claro. y no nada más por periodos así cortos, ¿no? Bueno, así yo lo veo, así yo lo percibo, creo que así debe de ser, ¿no? Sí.